Клуб любителей ездового спорта для тех, кто заботится о животных и сам ведет здоровый образ жизни. Снег уже лежит и сезон открыт. Осталось встать на лыжи и дать команду вперед. Клуб «Кольский Симуран» стирает стереотипы. В упряжках не только собаки традиционных ездовых пород, такие как хаски и лайки, но и метисы, овчарки и даже первый ездовой ирландский терьер. Все началось с Норда. Хозяйка Метиса Лайки искала, куда направить энергию друга и решила попробовать заняться с полугодовалым щенком и ездовым спортом. Спустя два с половиной года у Норда появились партнеры по упряжке, а в клубе постоянно занимаются 10 собак разных пород. Это его регистрационный жетон. Мы в клубе, помимо того, что пропагандируем занятия спортом с собакой, мы учим ответственному отношению к ним в своевременной регистрации, прививкам и, в принципе, такому ответственному отношению хозяина. Вездовой спорт Марину привел Харли. Собака носилась по всему дому. Пришлось искать, куда направить энергию, бьющую через край. Так Харли стал первым ездовым ирландским терьером. Дома стал гораздо спокойнее. После тренировки приходит, покушал и спать. Все, его не слышно, не видно. Новичок в группе – собака породы хаски – Один. А его хозяин – Оле Андрес Линдеман – новичок в Мурманске. Этой осенью он был назначен генеральным консулом Норвегии в столице Заполярья. Сюда он приехал с сыном. Как говорит консул, теперь Один стал членом семьи. Собаку породы хаски он взял с мурманской конюшни. Настоящий мурманчанин, да? Почти как, ну чуть как Иисус родился в сарае, просто здесь в конюшне. И э, сейчас... Понимает, что не кон, а, а что собака, и, и работает э, с нами. И очень, конечно, любит это его природа, и очень любит э, это. Для него это игра. По выходным Один, как настоящая собака из давы породы, бежит впереди хозяина. А вот в будние дни он всегда на посту встречает гостей у Генерального консульства Норвегии. Анастасия Карева, Александр Агуров, Арктик ТВ.